ഹലോ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് വേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അല്ലേ വേർഡ് ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ഓർ വിത്ത് ഔട്ട് മീനിങ് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം റെപ്പിറ്റേഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം അലഹാബാദ് ആം ആംസ്റ്റർഡാം അല്ല അസാസിനേഷൻ അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറെ റെപ്പിറ്റേഷൻ വരുന്ന വാക്കുണ്ടാവും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡോട്ടർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോയാൽ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി യു ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു പത്തിരുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും ലൈവ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉള്ള ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈവ് റെക്കോർഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ റിവിഷൻ ബാച്ച് ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫീസ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആപ്പിൽ കയറി പഠിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഹൗ മെനി ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഫോർ ലെറ്റർ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വിത്ത് ഓർ വിത്ത് ഔട്ട് മീനിങ് മീനിങ് ഉണ്ടാവണ്ട ക്യാൻ ബി ഫോം വിത്ത് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സാം ഇവിടെ നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമിന് അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്നത് സി അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരും ഓർമ്മ വരണ്ടേ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ പെന്നിന് കട്ടിയില്ലല്ലോ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് ഓർമ്മ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഇ എക്സ് എ എം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ലെറ്റർ അത് ഇ എക്സ് എ എ എം ഇല്ല ഒരു ലെറ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ നാല് ലെറ്റർ ഉണ്ട് നാല് ലെറ്റർ ഉണ്ട് നാല് ലെറ്റർ എനിക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഹാർട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം എത്രയാ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇ എക്സ് എ എം എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ് മാറ്റി എനിക്ക് നാല് ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാം മക്കളെ ഇ എക്സ് എ എം ഇ എക്സ് എം എ ഓക്കെ ഇ എം എക്സ് എ ഇ എം എ എക്സ് ഹൂ ഇനിയായി ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഇങ്ങനെ കുറേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് ഇത് ഇ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇ എ എക്സ് എം ഓക്കെ അതേപോലെ ഇ എ എം എക്സ് ഇങ്ങനെ ആറെണ്ണായി ഓക്കെ ഇത് ഇ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായി അങ്ങനെ നാല് നാല് നാലെണ്ണം വരും അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടും ഇത് ഇ വെച്ച് അങ്ങനെ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ ഫാക്ടോറിൽ വെച്ച് തുടങ്ങാം ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇ ക്യു യു ടി എ ഐ ഒ എൻ ഇവിടെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഇല്ല ഭാഗത്തിന് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ഇ ക്യു യു എ ടി ഐ ഒ എൻ ഓക്കെ ഞാൻ എണ്ണിയില്ല ഇ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റെപ്പിറ്റേഷൻ വന്നു ഒരു ലെറ്റർ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ലൈവിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണേൽ നിങ്ങൾ ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാം ഈ ചാനലിൽ തന്നെയുണ്ട് വിന്നർ എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ വിന്നർ ഡബ്ല്യു ഐ എൻ എൻ ഇ ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ആൻസർ വരെ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയാം ഡബ്ല്യു ഐ എൻ എൻ ഇ ആറും അതിൽ ഞാ
ഇനി എസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എസ് നാല് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കളർ എനിക്ക് വേണമല്ലോ പെന്ന് ഓക്കെ ഐ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഐ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഐ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് നടന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ആയോ എ എസ് എസ് എ എസ് എസ് ഐ എൻ എ ടി ഐ ഒൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ടി ഒരു പ്രാവശ്യം എവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല സോറി ഓ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വൺ ഫാക്ടർ വിളിച്ച് ഡിവൈഡ് ആവും ഇനി ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ എ ഉണ്ട് നാല് എസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര എയ്റ്റ് നയൻ ഒമ്പത് നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാ ലെവൻ ലെവൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ മൊത്തം ആയിട്ടങ്ങ് ഡിവൈഡ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒൻപത് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ മൊത്തം അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെയും ഫാക്ടോറിയൽ പണി കൊടുക്കണം എ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോർ ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ടോ ഫോർ ഫാക്ടോർ ഇവിടെ ടു ഫാക്ടോർ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ ഇവിടെ എഴുതി എസിൻ്റെ ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ എഴുതി ഐൻ്റെ ടു ഫാക്ടോറിലും പിന്നെ എൻ്റെ ടു ഫാക്ടോറിലും ഈ നമ്പേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ ഇവിടെ ഫോർ ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു ആ അപ്പം തേർട്ടീൻ ഫാക്ടോറിൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടീൻ ഫാക്ടോറിൽ ഒരു വലിയ നമ്പർ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇനി സയൻറ്റിഫിക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഫാക്ടോറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവിഷൻ എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ ഓക്കെ ഇതിനേക്കാട്ടും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്താ പറയുക ത്രീയും ഫോറും ടു ഒക്കെ സിമ്പിൾ നമ്പറാണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ സിക്സ് ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഫാക്ടോറിൽ ടു ആ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തേർട്ടീൻ ഫാക്ടോറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആറ് ആറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് കോടി എഴുപത് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിട്ടി എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് തേർട്ടീൻ ഫാക്ടോറിൽ ബൈ ഇത് ഇതെന്താണ് സാധനം എനിക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് അത് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു നമ്പർ കിട്ടി ഇനി ആ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു പോകുമ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അത് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വെച്ചിട്ട് ഇനി അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ടു വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അത് വീണ്ടും ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ടു വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ എന്താ ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്നാൽ ഞാൻ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി തരാം വൺ ക്രോർ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് ചെയ്യണം സി സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മറന്നാൽ തെറ്റി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ നിന്നും സമയം പോകും അതിനേക്കാൾ മേധം നിങ്ങൾ ചെറിയ ഫാക്ടോറിയൽസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കോടി എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അസാസിനേഷൻ റെപ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഏറ്റവും യുണീക്ക് ആയ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇത്ര എണ്ണം പറ്റും മനസ്സിലായാലോ ഇനി അതേപോലെ അലഹാബാദ് ഒന്ന് വേഗം ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് വേർഡ് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ വേർഡ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അലഹാബാദ് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നമുക്ക് ഒൻപത് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഒബിയസ്ലി നയൻ ഫാക്ടോറിൽ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഇനി നമ്മൾ റെപ്പറ്റേഷൻ നോക്കാൻ പോകാം എ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ എ എന്നുള്ള അക്ഷരം നാല് പ്രാവശ്യം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം എൽ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി നമുക്ക് എച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ ബി ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ ഡി ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെപ്പറ്റേ
ഇനി ലേഡീസ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ ഇവർ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ വാക്ക് എത്ര അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ എൽ എ ഡി ഐ ഇ എസ് അത്ര ഫാക്ടോറിൽ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ ഇനി എത്ര അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ബവൽസ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ബവൽസ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അതാണ് എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പം ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് കെ എൽ എം എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കുറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അഞ്ചാൾക്കാർ ഒരുമിച്ചാണ് അഞ്ചാൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ലേഡീസ് ഓക്കെ ഇതൊരു നോട്ട് ആൻഡ് ടൈം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വവൽസ് നോക്കാം ഓക്കെ വവൽസ് ഏതൊക്കെയാ എ വവലാണ് ഐ വവലാണ് ഇ വവലാണ് അപ്പോൾ അവരെ മൂന്നാൾക്കാരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ എത്രയാ വവൽസ് എ ഐ ഇ മൂന്നാൾക്കാർ വവൽസ് ഉണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ എസ് ഉണ്ട് എൽ ഡി എസ് പിന്നെ എ ഐ ഇ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി വവൽസിനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ കാരണം എനിക്ക് ഈ വവൽസിനെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് വേണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വേർഡ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ലെറ്ററിനും ഓരോന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ വവൽസിനെ ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് കരുതാൻ പോകുന്നത് വവൽസ് ഒരു ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ സി ഈ എ ഐ ഇ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഹാപ്പി ഇപ്പോൾ ഈ വേർഡിന് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ഇതൊരു ലെറ്റർ ആണ് തൽക്കാലം ഉടായിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ എ ഐ ഇ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ലെറ്റർ ഉള്ള വേർഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഫോർ ഫാക്ടോറി ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞില്ല എ ഐ ഇ എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും എ ഐ ഇ എന്ന് തന്നെ വരണം എന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് ഇ ഐ എ ആണെങ്കിലും വവൽസ് ഒരുമിച്ച ഐ എ ഇ ആണെങ്കിലും വവൽസ് ഒരുമിച്ച ഇ എ ഐയും വവൽസ് ഒരുമിച്ച ഐ എ ഇയും എല്ലാം ഒക്കെ വവൽസ് ഒരുമിച്ച അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് മാറിക്കൂടും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിനെത്ര ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം അത് നമുക്ക് മൂന്ന് ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഫാക്ടോറിലും കൂടി വരും അതെവിടെയാണ് ഫോർ ഫാക്ടോറിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരിക കേട്ടോ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആൻസർ എത്ര വരിക ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ വിച്ച് ഇസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വിത്ത് ബബിൾസ് ടുഗെദർ ബബിൾസ് ടുഗെദർ ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ സെവൻ ട്വന്റി ആൾക്കാർ വരും ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആൾക്കാർ ഉള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉള്ള വേർഡ് ആണ് ലേഡീസ് പക്ഷേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലെ ബബിൾസ് ഒരുമിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ബബിൾസ് ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ബബ് ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ ബബിൾസ് ഒരുമിച്ചല്ലാത്തത് ബബിൾസ് ഒരുമിച്ചല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വേഗം ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള പാട് നോക്കിയേ നമുക്ക് ബബിൾസ് ഒരുമിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ഫാക്ടോറിൽ എഴുതരുത് നമുക്ക് ആദ്യം ബബിൾസ് എടുക്കാം ബബിൾസ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ബബിൾസ് യു ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവരൊക്കെയാണ് ബബിൾസ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാം എ യു ഐ യു ഓക്കെ ആ യു ഉണ്ട് സോറി യു കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ബബിൾസ് ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സ് ബി ടി എഫ് എൽ ബി ടി എഫ് എൽ ഇവരൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പെട്ടിയാക്കുന്നു ഇതാ ബബിൾസ
അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി അപ്പം ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ വയ്ക്കുക സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഇസ് ദി ആൻസർ എനിക്ക് എത്ര ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരും ഓക്കെ ഇത് ബബൽസ് ഒരുമിച്ചായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വേർഡ് അതേസമയം അതേസമയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വേർഡ് അല്ലാണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നമുക്ക് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ യൂൻ്റെ ടു ഫാക്ടോറിയൽ വിച്ച് ഇസ് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് എത്രയാം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓക്കെ ഫോർ ഫോർട്ടി ഇതാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് പക്ഷെ വവൽസ് ഒരുമിച്ചായിട്ട് വവൽസ് നമുക്ക് കുറേ ഉണ്ട് ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഞാൻ എപ്പോഴും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇതും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ വേർഡ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വവൽസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വവൽസ് ഒരുമിച്ച് വരാതെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു എല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉപകാരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാസ് മീറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ അതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ടോട്ടൽ എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള വേണം രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങനെ ബബൽസ് ടുഗെദർ ബബൽസ് ടുഗെദർ ഓക്കെ ബബൽസ് ടുഗെദർ ആൻഡ് തേർഡ്ലി ദ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ഉള്ള ബബൽസ് നോട്ട് ടുഗെദർ നോട്ട് ടുഗെദർ ബബൽസ് ഒരുമിച്ചല്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കമൻസിൽ പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും പഠിച്ചു സെറ്റ് ആക്കുക സോ ഏഴർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ഉണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ആൻഡ് അഗ്നി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ താഴത്തെ നമ്പറിലേക്ക് ഫോം വിളിക്കാം വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേഗം തന്